वर्चुअल वर्सेस नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन इन सी डबल प्लस देखते हैं सी डबल प्लस के अंदर क्लास के अंदर वर्चुअल मेंबर फंक्शन होगा तो क्या होगा नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन कैसा काम करता है वर्चुअल मेंबर फंक्शन कैसा काम करता है ये देखा जाएगा अभी सीधा हम एग्जाम्पल जाएंगे तो एग्जाम्पल में मैं समझाऊंगा आपको बाद में नोट समझा देखिए आप देख सकते हैं इस क्लास के अंदर यहाँ दो फंक्शन आपको दिखाई देंगे शो और डिस्प्ले शो को तो हमें वर्चुअल लगा दिया है डिस्प्ले को नहीं लगाए हैं तो देखेंगे क्या होने वाला है फ्यूचर में शो और ये क्लास से डिरे हुआ है और एक क्लास अब यहां देख सकते हैं उस क्लास को इनहेरिट करते हुए तो कॉपी करते हुए यहां एक नया क्लास बन रहा है इसे डिरेवड क्लास बोलेंगे नाम भी डिरेवड दिए उसको और यहां इस क्लास में भी दो मेम, दो मेंबर फंक्शन है वही नाम के है वही पैरामीटर के साथ एज इट इज वही है देख लीजिए हेडिंग इसका प्रोटोटाइप इसका प्रोटोटाइप इसका प्रोटोटाइप तो मैच हो गया तो जो फंक्शन डिफाइंड है ऑलरेडी बेस क्लास के अंदर वही फंक्शन दोबारा डिफाइंड है डिरेवड क्लास के अंदर तो क्या हो गया जब ये मेंबर्स इसमें कॉपी होंगे तब ये मेंबर्स क्या करेंगे उसको हाइड कर देंगे उसको ओवर कर देंगे ये कॉन्सेप्ट के बाद होते हैं वो मेथड ओवर राइडिंग और फंक्शन ओवर बोलते हैं ये फंक्शन ओवर के अंदर बेस uh, क्लास के अंदर कोई एक मेंबर फंक्शन वर्चुअल है एक नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन है दो भी ओवर हुए हैं तो देखते हैं आप क्या होगा अब दो ऑब्जेक्ट बना लिए आप तो बेस क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने डेरेव क्लास का एक ऑब्जेक्ट बने हमारे पॉइंटर जो है बीपीटीआर हमारे बेस क्लास का पॉइंटर बोल के ये नाम दिया आपको ये पसंद नहीं आता तो आप कोई भी नाम रख लीजिए पी रख लीजिए ये बेस क्लास का पॉइंटर है तो बेस क्लास का पॉइंटर का ये फायदा है बेस क्लास के पॉइंटर से बेस क्लास का पॉइंटर सिर्फ बेस क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को ही नहीं डिरेव क्लास के ऑब्जेक्ट के एड्रेस को भी स्टोर कर पाएगा अब चले चलते हैं अभी इस पॉइंटर के अंदर ये बेस पॉइंटर के अंदर हम बेस क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस ही इसके अंदर स्टोर किए देखते हैं डिस्प्ले शो को सा कॉल होंगे डिस्प्ले शो दो भी आके बेस क्लास के कॉल हो जाएंगे दो भी बेस क्लास के कॉल हो जाएंगे दो भी बेस क्लास के कॉल होंगे क्योंकि पॉइंटर का टाइप भी बेस है उसके अंदर जिसका एड्रेस स्टोर किया है वो भी बेस क्लास का ऑब्जेक्ट है जब पॉइंटर से कॉल करते वक्त आप एरो लगा के कॉल करना पड़ता है इसे इंडायरेक्ट मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं तो इसका एक खासियत है बेस पॉइंटर का यह एड्रेस दोनों का एड्रेस स्टोर कर सकता है अच्छा चलो अभी बेस पॉइंटर का बेस ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर किया और उसको मेंबर्स को कॉल किया तो पूरा बेस क्लास के दोनों मेंबर कॉल हो गए चलो आप डिरेव क्लास का ऑब्जेक्ट एड्रेस स्टोर कर रहे हैं डिरेवड क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करके अभी यही वो ओवर राइडिंग मेथड को जो ओवर राइडिंग हुए उसको हम कॉल कर रहे हैं डिस्प्ले शो कॉल करें तो क्या होता तो जनरली हाँ वर्चुअल नहीं है समझ के एक बार देखिए ये दो के दो फिर बेस क्लास केच कॉपी होते दो का दो फिर बेस क्लास केच कॉल होते क्यों डिरेव क्लास में भी सेम मेंबर है बेस क्लास में भी सेम मेंबर है आप ये बेस क्लास को क्यों जा रहा है तो भी हालांकि उसके अंदर हमें एड्रेस डिरेव क्लास का ऑब्जेक्ट का एड्रेस स्टोर करने के बावजूद भी वो बेस क्लास को क्यों जा रहा है तो थोड़ा देखिए ध्यान देना कि वर्चुअल नहीं है समझ के करो तो कंपाइलर क्या करता तुम्हें वर्चुअल नहीं यूज करे तो ये पॉइंटर का टाइप क्या है बेस पॉइंटर का टाइप बेस होने के वजह से बेस पॉइंटर से कॉल होने के पूरे बेस क्लास को चल जाते तो कंपाइलर ये कंपाइल के वक्त आप डिसाइड कर दिया कंपाइलर को ये मालूम नहीं था फिर तुम्हें बीच में किसका एड्रेस निकालोगे किसका एड्रेस स्टोर करोगे रनिंग में तुम्हें किसी का एड्रेस स्टोर कर लो उसे वो मतलब नहीं है वो पॉइंटर का टाइप क्या है देखा उतना ही जानता था पॉइंटर का टाइप क्या है उसे बेस करके वो उसे बेस करके वो डिसाइड कर देगा कि बेस क्लास के मेंबर्स कॉल होना है अब वर्चुअल आप लगा दिए तो क्या होता देखेंगे वर्चुअल किसको लगाए थे वर्चुअल हम शो को लगाए थे बेस क्लास के अंदर शो को वर्चुअल लगाने से क्या होता है जो फंक्शन वर्चुअल मेंबर फंक्शन होगा जब वर्चुअल मेंबर फंक्शन जो भी फंक्शन बेस क्लास के अंदर कोई वर्चुअल बेस क्लास होगा जब वर्चुअल मेंबर फंक्शन होगा तो क्या होगा देखिए ये शो है ना शो 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 है ना अभी ये शो आगे डिरेव क्लास का काल होता है क्यों बताता हूं कि वर्चुअल मेंबर फंक्शन को कंपाइलर ये डिसाइड कंपाइल के वक्त डिसाइड नहीं करता है कि कौन से फंक्शन को कॉल कॉल को कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट होना है वो कंपाइल टाइम में डिसाइड नहीं करेगा अभी डिसाइड करेगा रनिंग में डिसाइड करेगा इस फंक्शन कौन सा कॉल होना है क्या बेस क्लास का कॉल होना है डिरेव क्लास का कॉल अभी डिसाइड करेगा वो भी क्या देखे ये बेस पॉइंटर से कौन सा ऑब्जेक्ट रेफर हो रहा है फिलहाल उसके अंदर किसका एड्रेस है वो देखते हुए अभी डिसाइड करेगा अभी शो कॉल हो रहा है कंपाइलर अभी निर्णय लेगा कि ये पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है चलो डिरेव क्लास ऑब्जेक्ट का चलो ये डिरेव क्लास का कॉल है डिस्प्ले मेथड इसके अंदर डिरेव क्लास का एड्रेस होने के बावजूद भी क्या होता है डिरेव क्लास का ऑब्जेक्ट इसमें होने के बावजूद भी तो
देखिए बेस पॉइंटर से कॉल कर रहे हैं तो ये सभी जरूरत पड़ेगी बेस पॉइंटर क्योंकि बेस पॉइंटर में किसी का भी एड्रेस हो सकता है और हम मेथड वो ओवर राइडिंग हो क्या है मेथड वो ओवर राइडिंग हो क्या नहीं है या नहीं तो आप बेस पॉइंटर से कॉल नहीं कर रहे हैं तो इसकी जरूरत ही नहीं है वर्चुअल की वर्चुअल मेंबर फंक्शन की तभी जरूरत है तो जब तुम्हें बेस पॉइंटर से कॉल कर रहे हो वो ओवर राइडिंग मेथड को जो ओवर राइडिंग हुए हैं बेस क्लास में भी है डिनोड क्लास में भी है ऐसे मेथड को आप कॉल कर रहे हैं बेस पॉइंटर से तभी वर्चुअल की जरूरत पड़ेगी वर्चुअल लगाने से ये बोल रहे हैं कि तुम हमें कंपाइलर से ये इंडिकेट कर रहे हैं कि रन टाइम में डिसाइड करो कौन सा फंक्शन कॉल होना है कॉ बेस करके पॉइंटर किसे रेफर कर रहा है उसके अंदर किसका एड्रेस है देख के डिसाइड कर रहा है कि कौन सा फंक्शन कॉल होना है तो आप इसका ये इसके लिए देखें डिस्प्ले इसके अंदर डिनोड क्लास ऑब्जेक्ट का एड्रेस होने पर भी डिस्प्ले ही कॉल हो जाएगा उसके बाद ये तो डिराइव क्लास का काल होगा ये तो क्योंकि इसी को वर्चुअल बनाए थे इसको वर्चुअल नहीं बनाए थे इसको भी वर्चुअल बनाते तो ये दो बेस क्लास को जाते थे क्योंकि पॉइंटर उसी को रेफर कर रहा था यहाँ पे यहाँ पे दो भी डिराइव क्लास को जाते थे बट यहाँ पे डिस्प्ले को आप वर्चुअल नहीं लगाने की वजह से क्या हुआ डिस्प्ले को वर्चुअल नहीं लगाने की वजह से वो रन टाइम में नहीं वो कंपल टाइम में डिसाइड हो जाता बेस पॉइंटर से कॉल हो रहा है ना पूरे बेस को चले जाते वो बेस का वो पॉइंटर का टाइप क्या है उतना ही देख के कंपल टाइम में डिसाइड कर देता है कंपाइलर अच्छा अभी नोट्स देखते हैं इसका नोट्स ही इंपॉर्टेंट है देखिए वर्चुअल और नॉन वर्चुअल मेंबर फंक्शन बोल के लिख लेना है यहां क्योंकि ये मेंबर फंक्शन होते हैं मस्ट मेंबर फंक्शन आर कॉल्ड द सेम वे इफ दे आर कॉल्ड यूजिंग ए ऑब्जेक्ट ऑफ दट क्लास बट इट इज डिफरेंट फ्रॉम वेन दे आर कॉल्ड विद द हेल्प ऑफ ए पॉइंटर ऑफ दट क्लास ये आके वर्चुअल और नॉन वर्चुअल से कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक तुम्हें ऑब्जेक्टों से कॉल करेंगे नहीं पॉइंटर से वो भी बेस क्लास के पॉइंटर से जब तुम्हें कॉल करोगे तभी फर्क पड़ेगा वेन ए नॉन वर्चुअल ओवर रिडन फंक्शन इज कॉल्ड विद द पॉइंटर ऑफ द बेस क्लास द फंक्शन दट हैज टू बी कॉल्ड इज डिसाइडेड एट कंपल्ड टाइम बाई लुकिंग एट द टाइप ऑफ द पॉइंटर दट इज यूज टू कॉल दिस इज कॉल्ड एज कंपल्ड टाइम और इसे कंपल्ड टाइम और एयर बाइंड कंपल्ड टाइम बाइंडिंग और एयरली बाइंडिंग बोलते हैं कि इसे कंपल्ड टाइम में ही ऐसे फंक्शन इसमें ऐसे फंक्शन उसके अंदर डिफाइंड है कंपल्ड टाइम में ही डिसीजन लिया जा रहा है कब यह नॉन वर्चुअल फंक्शन को है नॉन वर्चुअल फंक्शन तुम्हारे को नॉन वर्चुअल फंक्शन ओवर राइडिंग होंगे तुम्हें बेस पॉइंटर से कॉल करोगे तो बेस पॉइंटर का टाइप को देख के वो डिसाइड कर देता है वो सब बेस को ही चल जाएंगे क्योंकि वो पॉइंटर का टाइप बेस रहता है ना उसके अंदर किसी का भी एड्रेस हो वो बेस क्लास के मेंबर्स कॉल होंगे वर्चुअल में क्या होता है वेन ए वर्चुअल ओवर रिडन फंक्शन तो फंक्शन रहना है वो वर्चुअल रहना है वो ओवर राइडिंग हो क्या रहना है और बेस पॉइंटर से कॉल होना है तब जाके द फंक्शन दट हैज टू बी कॉल्ड इज डिसाइडेड एट रन टाइम बाई लुकिंग एट द टाइप ऑफ द ऑब्जेक्ट दट पॉइंटर इज होल्डिंग तो पॉइंटर का टाइप नहीं देखता है वो पॉइंटर किसे होल्ड किया है पॉइंटर किसको रेफर कर रहा है पॉइंटर के अंदर किसका एड्रेस है वो देख के वो डिसाइड किया जाता है दिस इज कॉल्ड एज ए लेट और रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं इसे लेट और रन टाइम बाइंडिंग बोलते हैं एक बार मैं पूरा प्रोग्राम को भी आप बता देता हूँ तो आप देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं थैंक यू Thank you.